হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তুলিকা আজকে আমি চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব থাইরয়েড স্পেশাল মিল প্ল্যান থাইরয়েড পেশেন্টদের জন্য মিল প্ল্যান একটা গোটা দিনে সকালে মর্নিং ড্রিঙ্ক থেকে রাতে ডিনার অবধি তোমরা কীরকম খাওয়ার খাবে যেহেতু আমি থাইরয়েডের মিল প্ল্যান প্রথমবার শেয়ার করছি তোমাদের রিকোয়েস্টে তাই একটু বলে নিই থাইরয়েডের প্রবলেমটা এক্স্যাক্টলি কি আমাদের এই গলার কাছে একটা গ্রন্থি থাকে থাইরয়েড নামে সেখান থেকে যদি থাইরয়েডের হরমোনগুলো ঠিকঠাকভাবে না নিশ্চিত হয় বা একটু বেশি পরিমাণে নিশ্চিত হয় যদি ঠিকঠাকভাবে কাজ না করে ফাংশন না করে তাহলে আমাদের থাইরয়েডের প্রবলেম দেখা দেয় যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন বেশি পরিমাণে নিশ্চিত হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় হাইপার থাইরয়েডিজম আর যদি হরমোনটা কম পরিমাণে নিশ্চিত হয় সেটাকে বলা হয় হাইপো থাইরয়েডিজম আরও কিছু ধরনের ডিজিজ হতে পারে এর সঙ্গে রিলেটেড কিন্তু আমাদের মধ্যে মোটামুটি আমরা এই দু ধরনের প্রবলেমটাই লক্ষ্য করে থাকি যাদের এই থাইরয়েডের প্রবলেম আসে তাদের কিছু শরীরে লক্ষণ দেখা দেয় যেমন খুব টায়ার্ড ফিল হয় সব সময় আর হঠাৎ হঠাৎ করে ঠান্ডা লাগে মানে ঠান্ডা জিনিসটাতে খুব সেন্সিটিভিটি বেড়ে যায় আর চুল ওঠে বেশি করে ওয়েট ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক হয় না হয়তো বেশি ওজন বেড়ে যাচ্ছে বা ওজন কমে যাচ্ছে ঠিকঠাক ওয়েট ম্যানেজমেন্টটা হয় না ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি তাদের মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায় অনেক সময় হার্টের প্রবলেম হয় চোখের প্রবলেম হয় স্কিনের প্রবলেম হতে পারে মেন্সট্রুয়াল সাইকেলটাও ঠিকঠাক হয় না যা খাবে ঠিকঠাক করে হয়তো হজম হবে না এছাড়াও অনেক ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবারে আসছি মিল প্ল্যানে যেহেতু আমি থাইরয়েড স্পেশাল মিল প্ল্যান আজকে বানিয়েছি যদি তোমরা হাইপার থাইরয়েডিজমের পেশেন্ট হও বা হাইপো থাইরয়েডিজমের পেশেন্ট হও তাহলে তোমরা কি করে বুঝবে যে এই মিল প্ল্যানটা তোমরা ফলো করতে পারবে কি না হাইপার থাইরয়েডিজম আর হাইপো থাইরয়েডিজমের মিল প্ল্যানের মধ্যে মেনলি একটাই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে আয়োডিন ইনটেক যদি তুমি হাইপো থাইরয়েডিজমের পেশেন্ট হও তাহলে তুমি আয়োডিন বেশি পরিমাণে তোমাদের ডায়েটে অ্যাড করবে আর যদি তুমি হাইপার থাইরয়েডিজমের পেশেন্ট হও তাহলে আয়োডিন ইনটেক তোমাদেরকে কমাতে হবে তো তোমাদের এই জিনিসটা মেনলি যেন মাথায় থাকে আমি মিল প্ল্যান বানানোর সময় বলে দিয়েছি যে কে কিভাবে তোমরা খাওয়ারগুলো বানাবে এবার অনেকেরই প্রশ্ন থাকে এই মিল প্ল্যানটা ওয়েট গেইনের জন্য না ওয়েট লসের জন্য দেখো আমি আঠেরোশো ক্যালোরির মিল প্ল্যান শেয়ার করছি যার মধ্যে থেকে প্রায় তোমরা হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন পেয়ে যাবে কারণ আমি যখনই মিল প্ল্যান বানাই আমার মাথায় থাকে প্রোটিন ইনটেকটা যেন বেশি হয় কারণ প্রোটিন আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আঠেরোশো ক্যালোরির মিল প্ল্যান আগে তোমরা ক্যালকুলেট করে নেবে যে তোমাদের শরীরের জন্য কত ক্যালোরি প্রয়োজন ওয়েট গেনের জন্য বা ওয়েট লসের জন্য যদি না জেনে থাকো কিভাবে ক্যালকুলেট করবে আমি অলরেডি একটা ভিডিও শেয়ার করে রেখেছি ভালোভাবে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছি সেটা আগে দেখবে তারপরেই যে কোনো মিল প্ল্যান ফলো করবে ধরো তুমি আঠেরোশো ক্যালোরি চাইছো না কিন্তু এই রেসিপি গুলো চাইছো তোমাদের থাইরয়েডের মিল প্ল্যানের মধ্যে তখন তোমরা রেসিপি গুলোতে আমি যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস যত পরিমাণে দিয়েছি সেই ইনগ্রিডিয়েন্টস এর পরিমাণ গুলোকে একটু কম করে দিও যদি তোমাদের ক্যালোরি কম লাগে আর যদি ক্যালোরি বেশি লাগে তাহলে ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলোকে একটু বেশি করে দিও তাহলেই তোমাদের ক্যালোরি ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে ওয়েট ম্যানেজমেন্টে যেটা মূল ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে ক্যালোরি ইনটেক সেটাই মেন কথা বাকি এদিক ওদিক সেদিক এত কিছু ম্যাটার করে না ওয়েট গেইন করতে গেলে ওজন বাড়াতে গেলে তোমাকে ক্যালোরি ইনটেক বাড়াতে হবে আর ওয়েট লস করতে গেলে তোমাকে ক্যালোরি ইনটেক কমাতে হবে এটাই মূল কথা থাইরয়েডের প্রবলেম যাদের আছে তারা কি কি খাওয়ার গুলো একদমই অ্যাভয়েড করবে সেটা জেনে না চিনে বাদাম তোমরা একদমই খাবে না তাছাড়া সোয়ার কোনো প্রোডাক্ট যেমন যে নিউট্রেলার সোয়া চাঙ্ক পাওয়া যায় বা সোয়া মিল্ক টোফু এগুলো তোমরা অ্যাভয়েড করবে ক্রুসিফেরাস ভেজিটেবলস যার মধ্যে ধরো ব্রকলি বা ফুল কফি বাদা কফি এই টাইপের সবজিগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো আর যদি খাও তো খুব ভালো করে রান্না করে তারপরেই খেও এছাড়া অ্যালকোহল তো একদমই চলবে না তাছাড়া কোনো সুগারি যে ড্রিঙ্ক মার্কেটে অ্যাভেলেবেল সেগুলো খাবে না জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড এগুলো খাবে না প্রসেসড যে খাওয়ারগুলো সেগুলো খাবে না আর ক্যাফিনটা একটু অ্যাভয়েড করবে যেহেতু আমি তোমাদের সঙ্গে আজকে মিল প্ল্যান শেয়ার করছি তাই জন্য অলরেডি ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য খুব বেশি থাইরয়েডের প্রবলেম সিমটম বা থাইরয়েড নিয়ে অন্যান্য বিষয় আজকে আলোচনা করতে পারছি না যদি তোমরা চাও যে থাইরয়েডের প্রবলেম নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও আমি বানাই তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা মাথায় রাখবে আমি ডাক্তার নই তাই জন্য আমি যখনই কোনো মিল প্ল্যান তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি 
তোমাদের যদি সেই প্রবলেমটা থেকে থাকে ওই মিল প্ল্যানটা তোমরা ফলো করো তাহলে অবশ্যই মিল প্ল্যানটা বা স্পেশাল কোনো ডায়েট ফলো করার আগে নিজের ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে নেবে এটা কিন্তু একদম জরুরি ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল যে কোনো ডায়েট বা মিল প্ল্যান বা অন্য কারো কাছ থেকে শোনা কোনো মিল প্ল্যান ডায়েট তুমি হট করে ফলো করবে না আগেই সেই মিল প্ল্যানটার সম্পর্কে তোমার ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করো দেন তুমি সেটা ফলো করতে পারো কারণ আমাদের প্রত্যেকের শরীর আলাদা আর যদি স্পেশালি এরকম কোনো ডিজিজ তোমাদের থেকে থাকে অবশ্যই তোমরা ডাক্তারের সাথে আগে কথা বলে নেবে তাহলে চলো আজকে দেখে নেওয়া যাক থাইরয়েড স্পেশাল মিল প্ল্যান সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা মর্নিং ড্রিঙ্ক নিতে হবে তার জন্য আগে দিন রাত্রে কিছু প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি এক চামচ মতো গোটা ধনে গোটা ধনে গুলোকে একটু ভেঙে নেব ধনে থেকে আমরা যে মর্নিং ড্রিঙ্কটা বানাবো সেটা থাইরয়েড পেশেন্টদের জন্য খুব উপকারী হবে থাইরয়েডের কারণে কারোর যদি ওয়েট গেনের সমস্যা থাকে সেটা দূর হবে তোমাদের কোলেস্ট্রল লেভেলটাকে ঠিকঠাক রাখবে হাড়ের জয়েন্টে কোনো পেন হলে সেটাকেও কমাবে থাইরয়েডের আরেকটা মূল সমস্যা হলো চুল পড়ে যাওয়া এই ওয়াটারটা তোমাদেরকে সাহায্য করবে নতুন করে চুল গজাতে ভাইটামিন এ সি কে এর ভালো একটা সোর্স এটা এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর তাই বডি সেলগুলোকে প্রোটেক্ট করবে কোনো র্যাডিক্যাল ড্যামেজ থেকে তোমাদের হজম ক্ষমতাকে বাড়াবে ব্লাড সুগার লেভেলকে কন্ট্রোলে রাখবে আর শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করবে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা ছোট্ট মতো বাটি এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেঙে রাখা ঢোনেগুলোকে এর মধ্যে অল্প জল দিয়ে সারা রাতের জন্য এগুলোকে ভিজিয়ে রাখব সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ভেজানো ধনেগুলো থেকে বানিয়ে নেব আমরা মর্নিং ড্রিঙ্কটা এখানে একটা প্যানের মধ্যে আমি প্রায় দু কাপ মতো জল নিয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে ভেজানো ধনে সহ জলটাকেও দিয়ে দিচ্ছি প্রায় পাঁচ থেকে দশ মিনিট মতো ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে জলটাকে ফোটানো হয়ে গেলে হালকা ঠান্ডা হওয়ার জন্য সরিয়ে রেখে দেব যখন জলটা ঈষদ উষ্ণ গরম থাকবে তখন একটা গ্লাসের মধ্যে ছাঁকনি দিয়ে জলটাকে ছেঁকে নিতে হবে তো আমাদের মর্নিং ড্রিঙ্ক রেডি থাইরয়েডের সঙ্গে যুক্ত অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান করবে এই কোরিয়েন্ডার ওয়াটার থাইরয়েড ফাংশনকে ঠিকঠাক রাখা জন্যে ট্রেডিশনাল মেডিসিনে এই ধনের যে বীজ ইউজ করা হয় অনেক আগে থেকে ঘুম থেকে উঠেই তোমরা আগে এই ড্রিঙ্কটা খেয়ে নেবে তারপরে আধ ঘন্টা পর ব্রেকফাস্ট করো আধ ঘন্টা টাইম দিও এই ধনের জলটাকে ঠিকঠাক কাজ করার জন্য আর হ্যাঁ এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি খেয়ে যেতে হবে তোমাদেরকে একদিন খেলাম তারপরে আবার দু তিন দিন খেলাম না তারপর আবার খেলাম এরকম বললে কিন্তু হবে না এবারে আসছি ব্রেকফাস্টে ব্রেকফাস্টে থাকবে ইয়োগার্ট বোল প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি ইয়োগার্ট শীতকাল এসে গেছে এখন খুব একটা টক দই তো কারুর বাড়িতেই বসবে না তো বেশি টক দই এই রেসিপিটার জন্য ভালো লাগবে না খেতে তাই জন্য যে দইটা টক নয় বেশি সেটা দিয়ে এই রেসিপিটা বানিও আর যদি মনে হয় তোমরা এমনি দই খেতেই পারবে না তাহলে অল্প একটু গুড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে নিও তোমরা যদি ক্রিমের মতো দই পেতে চাও তাহলে যে দইটা তোমরা বাড়িতে বসিয়েছ বা কিনে আনা টক দইটাকে একটু মুসলিম কাপড়ের মধ্যে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দেবে তারপরে দেখবে এরকম ক্রিমের মতো দই তোমরা পেয়ে গেছো অতিরিক্ত জলটা দই থেকে বেরিয়ে যাবে যে দইটা নিচ্ছ চেষ্টা করবে সেটা যেন লো ফ্যাট হয় যাদের হাইপো থাইরোডিজম রয়েছে তাদেরকে আয়োডিন বেশি করে খেতে বলা হয় তাই সেই ক্ষেত্রে দই তোমাদের জন্য কিন্তু বেনিফিশিয়াল কারণ দইয়ের মধ্যে আয়োডিনের মাত্রা বেশি পরিমাণে থাকে কিন্তু যাদের হাইপার থাইরোডিজম রয়েছে তাদেরকে আয়োডিনের কনজামশন কম করতে হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা দুধের তৈরি ইয়োগা না নিয়ে নারকেলের দুধের তৈরি ইয়োগার্ট নিতে পারো সেটা তোমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে যদি জানতে চাও কিভাবে সহজেই বাড়িতে নারকেলের দুধের তৈরি দই বানাবে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও আমি তোমাদেরকে বানিয়ে দেখিয়ে দেব ইয়োগার্ট প্রোটিনের খুব ভালো একটা সোর্স আর আমাদের গার্ট হেলথকে ইয়োগার্ট খুব ভালো রাখে তার মানে আমাদের গোটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে যে হেলদি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সেগুলো ইয়োগার্ট পেলে খুব খুশি হয়ে যায় আর আমাদের গোটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা খুব ভালো থাকে দইয়ের ওপরে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ছাড়িয়ে রেখা বেদানা আমি এভাবে কয়েকটা বেদানা একসঙ্গে ছাড়িয়ে ফ্রিজের মধ্যে স্টোর করে রেখে দিই ব্যস্ত সকালে ব্রেকফাস্ট বানানোর জন্য আর সেরকম এফোর্ট দিতে হয় না বেদানার মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি আর অ্যান্টি অক্সিডেটিভ প্রপার্টিজ রয়েছে যেটা থাইরয়েড পেশেন্টদের জন্য বেনিফিশিয়াল হয় এবারে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো কয়েক টুকরো কলা আমি এভাবে স্লাইস করে রেখেছিলাম কলাটাকে যাতে অ্যাড করলে দেখতে ভালো লাগে আর খেতেও সুবিধে হয় কলার মধ্যে থাকে সেলেনিয়াম যেটা ক্রুসিয়াল একটা নিউট্রিয়েন্ট তোমাদের থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন আর 
সার্কুলেশন কে ঠিকঠাক রাখার জন্য আর এর মধ্যে থাকে পটাশিয়াম যেটাও তোমাদের থাইরয়েড হেলথ কে ম্যানেজ করতে হেল্প করে যেহেতু আমি এখানে অলরেডি বেদানা অ্যাড করেছি তাই জন্য কলা পুরো একটা ইউজ করব না হাফ কলা নিচ্ছে এখানে কারণ সুগার যে ইনটেকটা সেটাও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে না হলে আবার তোমাদের ব্লাড সুগার লেভেল হাই হয়ে যেতে পারে এবার অ্যাড করব চিয়া সিডস চিয়া সিডস ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস এর ভালো একটা সোর্স এর মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি প্রপার্টিস রয়েছে যেটা তোমাদের থাইরয়েডের গ্ল্যান্ডে কোনো ইনফ্লেমেশন থাকলে সেটাকে কম করবে এছাড়া এর থেকে তোমরা প্রোটিনও পেয়ে যাবে এবার অ্যাড করে দিচ্ছি সানফ্লাওয়ার সিডস যে খাওয়ারগুলো থাইরয়েড হরমোনকে ইম্প্রুভ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো সানফ্লাওয়ার সিডস সানফ্লাওয়ার সিডস অ্যান্টি অক্সিডেন্টের খুব ভালো একটা সোর্স এর মধ্যে থাকে ভাইটামিন ই হেলদি ফ্যাটস ভাইটামিন বি কপার আর অনেক ধরনের মিনারেলস যেটা থাইরয়েড হেলথ কে ঠিকঠাক রাখে আর ইনফ্লেমেশন কে কম করে এছাড়াও এর অনেক ধরনের হেলথ বেনিফিটস রয়েছে এবার অ্যাড করে দিচ্ছি পামকিন সিডস পামকিন সিডস একটা সুপার ফুড থাইরয়েড পেশেন্টের জন্য কারণ এর মধ্যে থাকে জিঙ্ক যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মিনারেল থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশনের জন্য দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা স্লাইস করে রাখা আমন্ড এটা নিউট্রিয়েন্টে ভরপুর আর এর থেকে তোমরা প্রোটিন হেলদি ফ্যাটও পেয়ে যাচ্ছ তো আমাদের হেলদি নিউট্রিয়েন্টে ভরপুর ব্রেকফাস্ট রেডি যেটা তোমাদেরকে বানানোর জন্য বিশাল তামঝাম করতে হবে না সকালে ঘুম থেকে উঠে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তোমরা এই ব্রেকফাস্টটা বানিয়ে নিতে পারবে যে কোনো মিল প্ল্যানে আমি সবসময় চেষ্টা করি এরকমই ব্রেকফাস্ট রাখার যেটা বানানোর জন্য তোমাদেরকে কোনো রান্না করার ঝামেলা নিতে হবে না কারণ আজকালকার ব্যস্ত জীবনে আমি জানি সকালে উঠে কারোরই খুব একটা সময় থাকে না আর যদি তোমাদেরকে একদম ভোর ভোর বাড়ি থেকে বেরোতে হয় ব্রেকফাস্ট বাড়িতে করার সময় থাকে না তাহলে রাত্রি এটা বানিয়ে টিফিন বক্সের মধ্যে রেখে দিও সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রিজ থেকে বার করো টিফিন বক্সটা আর তোমাদের সঙ্গে প্যাক করে নিয়ে চলে যেও খুব সত্যি কথা হেলদি ফুড তখনই ভালো লাগে যখন সেটা তাড়াতাড়ি বানিয়ে নেওয়া যায় আর টেস্টিও হয় আর সেই দিক থেকে এই ব্রেকফাস্ট রেসিপিটা খুব ভালো একটা অপশন ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের মধ্যেকার সময়ে তোমরা খেতে পারো ডিম এখানে আমি বানাচ্ছি ডিমের অমলেট ভেঙে নিয়ে নিচ্ছি দুটো ডিম ডিমের মধ্যে থাকে সেলেনিয়াম আয়োডিন আর ভাইটামিন ডি যেটা থাইরয়েড হরমোনকে রেগুলেট করতে সাহায্য করে হাইপোথাইরোডিজমের পেশেন্টরা দুটো গোটা ডিম নিও কিন্তু যাদের হাইপার থাইরোডিজম রয়েছে তারা শুধু নিও ডিমের সাদা অংশটা কুসুমটা তোমরা বাদ দিও কারণ কুসুমে মেনলি আয়োডিনটা থাকে আর আয়োডিন কনজামশন তোমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হয় ডিমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা নুন যারা হাইপোথাইরোডিজমের পেশেন্ট তারা আয়োডাইজড সল্ট নিও কিন্তু যারা হাইপার থাইরোডিজমের পেশেন্ট তারা সি সল্ট কসর সল্ট হিমালয়ান সল্ট এগুলো নিও দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা কালো মরিচের গুঁড়ো ভালো করে ফেটিয়ে নেব এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা কুচিয়ে রাখা গ্রিন অনিয়ন হোয়াইট পার্টটা সহ তোমরা এর পরিবর্তে পেঁয়াজও নিতে পারো এখানে আমি একটা প্যানের মধ্যে ব্রাশ করে নিচ্ছি কিছুটা কোকোনাট অয়েল প্যানটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব ফেটিয়ে রাখা ডিম অমলেটটাকে এভাবেই তোমরা খেতে পারো আমি একটু ভাঁজ করে ছোট ছোট টুকরো করে নেব যাতে খেতে সুবিধে হয় ইভেন তোমরা যদি বাড়ির বাইরে কাজে বেরিয়ে যাও সেক্ষেত্রেও টিফিন বক্সে এভাবে ভরে নিলে খেতে সুবিধে হবে ডিমের অমলেট রেডি এবারে নিয়ে নিচ্ছি দুটো ব্রাজিল নাটস যারা থাইরয়েডের পেশেন্ট অন্য কোনো নাটস তোমরা খাও আর না খাও এই নাটসটা অবশ্যই প্রতিদিন দুটো করে খাবে কারণ এর মধ্যে বেশ ভালো পরিমাণে থাকে সেলেনিয়াম আর আমি আগেই বলেছি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে ঠিকঠাক কাজ করার জন্য সেলেনিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এছাড়াও এটা জিঙ্ক কপার আর ম্যাগনেসিয়ামের খুব ভালো একটা সোর্স তাহলে আমাদের মিড ডে স্ন্যাক্সও রেডি লাঞ্চে থাকবে একটা স্যালাড স্যালাড শুনে আবার মুখ বেকিও না স্যালাড সব সময় বোরিং হয় না আমি প্রায় প্রতিদিনই স্যালাড খাই একটা বড় মতো বোল নিয়ে নিয়েছি কারণ আমি অনেক কিছু অ্যাড করব প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা শশা এবারে দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ অ্যাড করে দিচ্ছি গাজর এখানে আমি দু ধরনের বেল পেপারকে কুচিয়ে নিয়ে নিয়েছি গ্রিন বেল পেপার আর ইয়েলো বেল পেপার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো এবারে স্যালাডের মধ্যে অ্যাড করব প্রোটিন এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি সেদ্ধ করে রাখা কাবুলি ছোলা থাইরয়েড পেশেন্টদের জন্য কাবুলি ছোলা খুব উপকারী কারণ এর মধ্যে জিঙ্ক থাকে বেশ ভালো পরিমাণে তাছাড়া এর মধ্যে ফাইবার থাকে তো সব মিলিয়ে থাইরয়েড ফাংশন আর ডাইজেস্টিভ হেলথের জন্য এটা খুব ভালো হয় আর একদম অল্প পরিমাণে অ্যাড করে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা রাজমা এটাও প্রোটিনের খুব ভালো একটা সোর্স তোমরা যদি চাও রাজমা নাও নিতে পারো বেশ খানিকটা কুচিয়ে রাখা ধনে পাতা অ্যাড করে দিচ্ছি কারণ ধনে পাতা থাইরয়েড পেশেন্টদের জন্য উপকারী হয় এবারে 
দিয়ে দেব কিছুটা সেদ্ধ করে রাখা কিনোয়া তোমরা চাইলে যে কোনো রাইস নিতে পারো কিন্তু হোয়াইট রাইসটা অ্যাভয়েড করাই ভালো এবার একদম অল্প পরিমাণে ড্রায়েড ক্র্যানবেরি অ্যাড করে দেবো স্যালাডের মধ্যে ড্রায়েড ক্র্যানবেরি আয়রনের ভালো একটা সোর্স তাই হাইপোথাইরোডিজমের পেশেন্টরা অবশ্যই অ্যাড করবে কিন্তু হাইপার থাইরোডিজমের পেশেন্টরা এটা দিও না এবারে রেডি করে নেবো স্যালাড ড্রেসিংটা এখানে আমি একদম ছোট্ট মতো একটা কাঁচে জার নিয়ে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল অর্ধেকটা লেবুর রস এর মধ্যে দিয়ে দেবো এবারে দিয়ে দিচ্ছি একদম অল্প গ্রেড করে রাখা আদা তার সাথে থাকবে গ্রেড করে রাখা রসুন একদম অল্প চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা জিরে গুঁড়ো আর দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন এবারে ভালো করে জারটা শেক করে নেব যাতে স্যালাড ড্রেসিংটা পারফেক্টলি তৈরি হয়ে যায় দেখতেই পাচ্ছ এটা রেডি হয়ে গেছে এবারে স্যালাড বোলের ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি স্যালাড ড্রেসিংটা ভালো করে সবকিছু একসাথে মিক্স করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের হেলদি হেলদি কালারফুল স্যালাড বোল যাদের সব সময় তরকারি খাওয়া অভ্যেস তারা একদিন তরকারিটা বন্ধ করে রেখে স্যালাড বানিয়ে খেয়ে দেখো আমি বলছি খুব ভালো লাগবে তোমাদের স্যালাড খাওয়ার পরে এত ভালো একটা রিফ্রেশিং ফিল হয় যে তোমরা খাওয়ার পর নিজেরাই আমাকে বলবে আর এত ইজি হয় বানানো তোমাদেরকে রান্না বান্নার করার কোনো ঝামেলাই রাখতে হবে না শুধু কাবুলি ছোলা আর কিনুয়াটাকে সেদ্ধ করে আগে থেকে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবে যখন স্যালাড বানাবে তখন ওগুলোকে অ্যাড করে দিও যারা বাড়ি বাইরে প্রতিদিন বেরো অফিস থাকে কলেজ থাকে ধরো তাদের তো আর রান্না করার সময় থাকে না না তো তোমরা আগের দিন রাত্রেই স্যালাডটা প্রিপেয়ার করে একটা এয়ার টাইট কন্টেনারে করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিতে পারো জাস্ট বক্স বের করে নিয়ে নিজেদের ব্যাগের মধ্যে প্যাক করে নিয়ে চলে যাবে নিজেদের সাথে দুপুরে ভাত তরকারি খেয়ে নিলে দেখবে তারপর একটা ঘুম ঘুম পায় টায়ার্ড লাগে কিন্তু এটা খাওয়ার পর তোমার আরো কাজ করার ইচ্ছেটা বেশি হয়ে যাবে কেননা তুমি এত ফ্রেশ ফিল করবে বিকেলের দিকে যে কোনো একটা ফল নিতে পারো আপেল বা কমলা লেবু বা যদি বাড়িতে থাকো তাহলে কয়েক টুকরো পেঁপে খেতে পারো এবারে আসি ডিনারে ডিনারে আজকে থাকবে পাস্তা সেটা বানানোর জন্য আমি এখানে কয়েকটা কাজু বাদাম নিয়ে নিয়েছি একটা ছোট্ট বাটির মধ্যে প্রথমে কাজু বাদাম অ্যাড করে দিচ্ছি এবারে দিয়ে দেবো কয়েকটা গোটা গোলমরিচ হালকা গরম জলের মধ্যে এটাকে ভিজিয়ে রাখবো প্রায় আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা মতো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি প্রায় দুশো গ্রাম মতো চিকেন ব্রেস্টের টুকরো চিকেন ব্রেস্ট না অ্যাভেলেবেল থাকলে চিকেনের যে কোনো বোনলেস টুকরো তোমরা নিতে পারো এটাকে প্রথমে ম্যারিনেট করে নেব দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা নুন কালো মরিচের গুঁড়ো আর চিলি ফ্লেক্স চিকেনটাকে ম্যারিনেট করতে রেখে দিয়ে আমরা রান্নার প্রিপারেশনটা করে নেব এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছুটা পাস্তা এটাকে ফিসিলি বলে এটা ব্ল্যাক রাইস রেড রাইস আর ব্রাউন রাইস দিয়ে বানানো নর্মালি পাস্তাতে গ্লুটেন থাকে আর গ্লুটেন তোমাদের জন্য বিগ নো যে সমস্ত খাবারে গ্লুটেন থাকে সেগুলো তোমরা একদমই খাবে না গ্লুটেনের মধ্যে মেনলি পরে আটা ময়দা বার্লে যখন পাস্তা কিনবে তখন অবশ্যই দেখে নিও যেন সেটা গ্লুটেন ফ্রি হয় এখন গ্লুটেন ফ্রি অনেক অপশন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল যদি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল না থাকে তোমাদের চারপাশে অবশ্যই তোমরা অনলাইনে পেয়ে যাবে আর যদি মনে হয় পাস্তা ভীষণ কস্টলি হয়ে যাচ্ছে কোনো দরকার নেই পাস্তা কেনার পাস্তা বাদে যে চিকেনের প্রিপারেশনটা আমরা বানাচ্ছি সেটা তোমরা ব্রাউন রাইস দিয়ে খেতে পারো আমি এখানে পাস্তাটাকে সেদ্ধ করে নিচ্ছি অল্প করে প্রায় দু তিন মিনিটের মধ্যেই এটা সফট হয়ে গেছে এবারে জল থেকে পাস্তাটাকে ছেঁকে নেব কিন্তু অবশ্যই জলটা ফেলে দেবো না ওটা আমাদের পরে কাজে লাগবে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছুটা মাশরুম মাশরুমটাকে কুচিয়ে নিয়েছি এটা খুব সম্ভবত ওয়েস্টার মাশরুম যেটা আমার সামনে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ছিল তাই আমি কিনে নিয়ে এসছি তোমাদের মার্কেটে যে ধরনের মাশরুম অ্যাভেলেবেল সেটা দিয়ে তোমরা রেসিপিটা বানিও দেখতেই পাচ্ছ এই যে মাশরুমটা এটার কয়েকটা আমি ছোট ছোট গোটা পিসও রেখে দিয়েছি গার্নিশ করব বলে পাস্তাটাকে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে কুচিয়ে নিয়েছি এভাবে আর নিয়ে নিয়েছি বেশ কিছুটা রসুন কুচি কারণ আমার রসুনের টেস্ট খুব ভালো লাগে পাস্তাতে এখানে একটা প্যানের মধ্যে আমি অল্প করে অলিভ অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি প্যানটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচিগুলো রসুনটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচিগুলো পেঁয়াজগুলো যাতে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে নুন পেঁয়াজের রসুনটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা মাশরুমগুলোকে মাশরুম সেলে নিয়মের খুব ভালো একটা সোর্স তাই জন্য যারা থাইরয়েডের পেশেন্ট তারা অবশ্যই মাশরুম নিজেদের ডায়েট অ্যাড করবে তাছাড়া এর থেকে তোমরা ভাইটামিন ডিও পেয়ে যাবে আর এর আলাদা অনেক হেলথ বেনিফিটসও রয়েছে যেহেতু আমরা কম তেলে রান্নাটা করছি তাই জন্য যখনই মনে হবে যে প্যানটা একটু শুকনো শুকনো হয়ে আসছে অল্প করে জল অ্যাড করে দেবে মাশরুমটা ভাজা হয়ে গেছে এবার একটা প্লেটের মধ্যে এটাকে তুলে নিয়ে 
বানানোর জন্য তেলটা গরম হয়ে গেলে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনের পিস গুলোকে অ্যাড করে দিচ্ছি প্যানের মধ্যে যেহেতু অল্প তেলে আমরা চিকেনটাকে প্রিপেয়ার করছি তাই জন্য অবশ্যই ঢাকা লাগিয়ে এটাকে ভাজতে দেবে না হলে পুড়ে যেতে পারে তাড়াতাড়ি আর মিডিয়াম হিটে চিকেনটাকে প্রিপেয়ার করবে চিকেনটা যতক্ষণে ভাজা হয় চলো আমরা পাস্তা সসটা রেডি করে নিই আমি এখানে মিক্সির ছোট গ্রাইন্ডিং জারটা নিয়ে নিয়েছি যার মধ্যে স্পেশালি মশলা করা হয় এর মধ্যে প্রথমে অ্যাড করে দেবো ভেজে রাখা রসুন পেঁয়াজ আর মাশরুমটা খেয়াল থাকে যেন এটা ঠান্ডা হওয়ার পরেই মিক্সি গ্রাইন্ডিং জারের মধ্যে অ্যাড করবে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভিজিয়ে রাখা কাজু বাদাম আর গোলমরিচ গুলোকে ভিজিয়ে রাখা জলটাও কিন্তু এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি যাতে ভালোভাবে পেস্টটা রেডি হয়ে যায় আমাদের পাস্তার সসটা তো বানানো হয়ে গেছে এটা বানানোর সময় যদি মনে হয় যে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে অল্প একটু জল এক্সট্রা অ্যাড করে দিতে পারো প্রায় সাত আট মিনিটের মধ্যে চিকেনটাও ভাজা হয়ে গেছে এবারে এই ভাজা চিকেনের ওপর থেকে অ্যাড করে দেবো পাস্তা সসটা পাস্তা সেদ্ধ করা যে জলটা আমি আগে রেখে দিতে বলেছিলাম সেটাও কিন্তু এখানে অ্যাড করছি প্রায় এক দু মিনিট মতো এটাকে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে এখানে তোমরা টেস্ট করে নিও নুন বা ঝাল তোমাদের আরও কিছু এক্সট্রা লাগবে কি না সেটা অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নিও টেস্টটা প্রায় দু মিনিট ভাজার পরে পাস্তাটাকেও অ্যাড করে দিচ্ছি অল্প একটু নাড়াচাড়া করে নিলেই রেডি আমাদের হেলদি ইয়ামি ক্রিমি পাস্তা একটা প্লেটে আমি সার্ভ করে নিয়েছি এবারে ওপর থেকে যে মাশরুমগুলোকে ভেজে রেখেছিলাম আলাদা করে সেগুলো দিয়ে গার্নিশ করে নেব তোমরা চাইলে এর সাথে অল্প করে স্যালাডও নিতে পারো একবার বানিয়ে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলে দুদিন ভালোভাবে খাওয়া যাবে তোমরা সব সময় নতুন রকমের রেসিপি চাও তাই জন্যে আজকে চিকেন পাস্তাটা বানালাম যারা পাস্তা কিনবে না তারা ব্রাউন রাইসের সাথে চিকেন মাশরুমের যে গ্রেভিটা বানিয়েছিলাম সেটা খেতে পারো এটা খেতে কিন্তু যথেষ্ট ভালো হয় যাদেরকে হেলদি খাওয়ার খেতে হয় তার সাথে পাস্তা খেতেও পছন্দ করো তারা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখো তো এই ছিল আজকের ভিডিও তোমরা এই ভিডিও থেকে জেনে নিয়েছো যে কিরকম ধরনের খাওয়ার তোমাদের খাওয়া উচিত যদি তোমাদের থাইরয়েডের প্রবলেম থাকে আর এই ধরনের খাওয়ার খেলে তোমাদের থাইরয়েডের যে গ্ল্যান্ডটা আছে সেটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করবে এই খাওয়ারগুলো সেটাকে হেল্প করবে সমস্ত রেসিপিগুলো আমি এভাবেই বানিয়েছি যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি তোমরা বানিয়ে নিতে হবে টেস্টি হবে তার সাথে হেলদিও হবে আর কোনো রেসিপি একদম বোরিং নয় একটার থেকে আরেকটা একদম আলাদা তাই জন্য আশা করব যে তোমাদের ভালো লাগবে রেসিপিগুলো বানিয়ে খেয়ে আর যদি তোমরা থাইরয়েডের প্রেশার না হও তাও কিন্তু এই রেসিপিগুলো তোমরা নিজেদের জন্য বানাতে পারো যথেষ্ট হেলদি রেসিপি হয় আর ইজি টু মেক তাহলে চলো আজকের জন্য এতটাই কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাকে জানিও কিন্তু কি ধরনের ভিডিও তোমরা আমার কাছ থেকে দেখতে চাও আমি অবশ্যই এরকম ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো আর আজকের ভিডিওটা থেকে যদি একটু উপকার হয় অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও আর শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সাথে পরিবারের সাথে যাদের থাইরয়েডের প্রবলেম রয়েছে আর হ্যাঁ যদি আমার চ্যানেলে তোমরা আজকে নতুন এসে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পাশে যে বেলাইকান আছে সেটাও প্রেস করে দিও তাহলে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আনবো তোমরা সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে তাহলে চলো আজকে আসি আর নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো তোমাদের কাছে ততদিনের জন্য ছাড়া বা নিজেদের খেয়াল রাখতে কিন্তু একদম ভুলবে না